Oke, okay. Angel gimana nih perkembangan ya, uh, kedua anakmu sekarang? Seperti apa? Perkembangan ini mereka udah BG kan? Tinggi ya. Terus umurnya bertambah. <laughs> Jadi sekarang anaknya udah 14 tahun sama 13 tahun. Udah SMP, dikit lagi udah mau SMA nih tahun depan. Hmm. Sebenarnya ada ketakutan karena uh, uh, zaman sekarang kan digital itu kan bebas banget ya gitu. Tapi ya mungkin aku tiap hari selalu sebelum tidur handphone dikumpulin, aku cek cek semuanya gitu. Dan aku juga kasih edukasi sih aku ngobrol ke mereka. Jangan lihat-lihat hal yang kamu belum waktunya lihat gitu. Nanti akan ada waktunya tapi saat ini nggak boleh. Yang sekarang lihat hal yang bermanfaat aja. Gitu. Itu rutin tuh Kak, maksudnya tiap hari kamu rutin mengumpulkan hari, handphone Rutin kalau handphone yang gak diambil mereka gak bakalan tidur Jadi di handphone sambil di kamar gitu Jadi aku ambil handphonenya Oke okay, udah jam dla, udah jam 9, oke okay, oke okay. kumpulin kumpulin udah Oke okay, mami, terus kan mereka jadi bosen akhirnya ngantuk tidur deh Oke okay. Mereka komplain gak sih mereka? Awal-awal aja komplain oh, mami, Oke okay, aku kasih kesempatan tidur pas aku buka pelan-pelan Hups, langsung gitu ternyata nggak bisa sorry guys kalian nggak bisa mami kasih kepercayaan ya udah kalau gitu kumpulin mami puis mami nggak 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 ada ya udah udah gitu aja tapi ya caranya dengan cara yang seperti itu sih aja bercanda oke okay. tapi kalau kayak tiktok tiktok oh tiktok tiktok lagi iya kalau yang si lovely dia kan udah lebih dewasa dan cewek ya jadi memang ada beberapa hal-hal pertumbuhan dan perkembangan dari tubuh seorang wanita itu kan butuh ditok sama maminya gitu dan hmm. dan juga soal perasaannya dia gitu apa yang menjadi keinginannya dia nah kalau sama Junio ditoknya adalah Nio mau jadi apa Nio begini begini jadi ya sering ditok sama mereka untuk Lovely udah mulai mengenal sosok pria belum sih kamu mungkin atau gimana Mengen... gitu pacaran uh-uh. pacaran sih mungkin belum tapi uh-uh. suka sukaan mungkin kayaknya udah deh gitu nah sebagai orang tua mungkin mengingatkan Iya, uh-huh. aku pasti ngingetin kalau temenan boleh gitu. Tapi si Lovely saking takutnya gitu, dia sampai pernah waktu itu ulang tahun yang diundang cuma temen cewek doang, temen cowok nggak diundang karena takut di cie-ciein gitu sama mami sama adiknya kan. Uh-huh. Terus aku tanya kak, kamu undang cewek semua, temen kamu cuma cewek semua, ada sih mah cowok, kok nggak diundang? Emang boleh? Ya boleh lah kak, ya udah undang. Oke okay, mami akhirnya diundang semua gitu. Berarti Lovely bisa diundang? kurang terbuka atau seperti apa? Oh justru dia terbuka banget. Jadi uh. kalau misalnya uh, tiba-tiba WA, Mam, kami talk, ya udah nanti kalau sampai rumah ya kita ngobrol. Oke okay, gitu. Oke. Okay. Kan, kan anak segitu kan ibaratnya kalau kemana-mana udah susah banget diajak ke mamanya Bukan ya lagi. <laughs> Bener. Jadi kalau mengajak mereka tuh kita akalin gitu. Uh, kalau misalnya aku mau ada acara dan mereka harus ikut, aku pengen mereka ikut gitu. Oke okay, kalau gitu aku pakai trik. Uh, Lovely Junio, uh, Lovely lagi butuh apa ya? Nio lagi butuh apa? Kayaknya waktu itu ininya hilang, ini hilang. Oh iya mami, eh Nio kayak sepatunya udah jelek. Ya ya udah kalau gitu nanti mami kita beli ya sekarang. Oke okay, oke, okay, tapi temenin mami dulu. Oke okay, mami. Akhirnya misi aku tercapai. Jadi ngakalin mereka dengan cara itu gitu. Tapi ya ada juga sih kalau misalnya uh, mami uh, teman mami ulang tahun anaknya. Kan biasanya kan kalau temen ada undangan terus anaknya masih dua satu dua tahun anakku yang lima empat belas tahun ini malahnya mana mau datang gitu kan temenin lah ih mami itu kan dia anak kecil gini ya, tapi kan mami ketemu sama maminya oke terus sebentar aja ya gitu udah gitu aja oke ngelompok waktunya sendiri gimana kak ini kan uh, maksudnya anak-anak udah gede kakak juga sibuk pasti bukannya juga masih mati, mereka sibuk sih. loh karena offline ini mereka sekolah dari pagi sampai sampai rumah ya sampai rumah itu jam bisa sampai jam 5 lima sore mereka selesai pelajaran tuh sampai jam 3 lewat selesai sekolah dan pas pulang itu juga banyak tugas jadi mereka sebenarnya hari-hari udah sibuk banget paling waktu aku sama mereka ya malam kalau ya. malam sebelum tidur ya makan malam terus ya ngobrol bercanda nonton terus sama weekend udah nah bagi waktu sama dedinya gimana nih kak ya kalau papinya sisa waktu ya <laughs> kalau sama papinya ya weekend weekend aku selalu kasih waktu uh, weekend itu kadang mereka harus nginep di rumah papinya gitu nah kak meskipun sudah tidak bersama lagi dengan uh, kastif tapi masih menjalin hubungan baik itu 
susah nggak sih kak atau gimana sih kak sebenarnya? Nah yang muda gampang lah gitu uh. kan. Biar gimana bukan dia kan uh, adalah orang tuanya anak-anak gitu hmm. kan. Jadi ya uh, secara natural aja sih gitu. Uh, kalau misalnya anak mau ulang tahun, mau apa, mau apa ini ngobrol-ngobrol aja biasa gitu. Jadi udah kayak saudara ya. Lebih enak gimana nih kak berteman dengan kasih apa dari dulu ketika masih menjalin hubungan? Uh, beda lomba, oh, iya. itu kan bedanya pake, uh. beda dari perasaan lomba, mbak pakai nanya lagi, <laughs> kayak gitu, bedanya pakai perasaan dulu. Uh. Kalau sekarang kan ya perasaan, tapi perasaan sebagai seorang, uh, yuk kita sama-sama orang tua nih, kita punya anak nih, yuk bareng yuk gitu aja. Gitu. Berarti masih sering jalan berempat quality time gitu. Oh, kalau wah, itu ya gak pacaran dong, aduh <laughs> Banyak suka gitu. mancing deh, itu gak mau pinter Kira minta gak sih anak-anak? Apanya minta? Siapa anak-anak? Jalan bareng, jalan bareng, oh. jalan bareng. Oh. suka oh. gak ini, biar oh. lengkap Oh iya, di sekolah atau di apa Oh kalau iya, kalau kalau sekolah kayak terima rapor Itu masih aku sama patinya anak-anak, sama anak-anak gitu Memang wajib sih, jadi kayak uh, ada grup juga kan Grup orang tua murid, itu saya sama papinya anak-anak ada di dalam, jadi memang kita komunikasi lancar soal anak-anak okay. tidak dibatasi lah oke okay, kak, okay. menjadi single parent sekarang seperti apa sih kak? As- menjadi single parent, sekarang asmaramu gimana? asmaraku, eh. <laughs> happy asmara dia pokoknya ah, baik-baik aja, pokoknya sekarang lagi happy banget apalagi sekarang anak-anak lagi punya, butuh banyak waktu ya udah enjoy life aja begini uh, syuting kerja pulang sama anak-anak terus nanti liburan gitu aja tapi sudah mulai membuka hati belum sih buat membuka hati. hati buat ah sudah mulai membuka aku sih pengen ini buka rekening <laughs> biar tabungan banyak ah uh, aku takut lagi <laughs> udah mulai menjurus ya aku kayak udah uh, 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 aku udah nggak bisa ngomong guys <laughs> suara aku hilang <laughs> ya pokoknya intinya soal uh, hati, soal asmara, percintaan nggak mau terlalu dipikirkan sekarang lebih fokus ke uh, gimana hubungan aku, relationship aku sama anak-anak dan keluarga itu aja jadi suka okay, masih suka kesepian gak sih? apaan sih mas kesepian <laughs> ini aja rame <laughs> kesepian sih untungnya enggak karena aku tinggal sama adik-adik aku sama mama juga, anak-anak, jadi bener-bener rame, terus setiap hari ada kegiatan jadi ya aku rasa sih uh, perhatian kan ya bisa dari siapa aja gitu. uh, ya. udah ya? oke, okay. okay. thank you